বৃদ্ধি পায় উদ্বিগ্ন মুখ্য প্রশাসক ফিরাদ হাকিম তিনি বলেন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা সংক্রমণ অনেক কম এরকম করোনা টিকাকরণ শুরু হয়ে গেছে এ রাজ্যে কিন্তু মানুষকেও তার সাথে সাথে সচেতন গড়ে উঠতে হবে শুধুমাত্র মাস্ক পরলেই করোনার থেকে অনেক দূরে থাকা যায় তাই নিয়ম মাফিক মাস্ক পরা এবং স্যানিটাইজেশন পালন করতে হবে প্রত্যেকটি মানুষকে ব্যুরো রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি কলকাতা কর্পোরেশন থেকে স্যানিটাইজেশন যেরকম চলছিল সেরকমই চলছে কিছু জায়গায় খারাপ হয়ে গেলে আমরা রিপেয়ারিং করতে বলে দিয়েছি তবে করোনার যে মহামারী সেটা নেই কিন্তু করোনা যায়নি সুতরাং আমরা যতই স্যানিটাইজ করি যদি আমরা করোনা বিধিগুলো না মানি যদি ডিস্টেন্সিং না মানি যদি মাস্ক না পরে থাকি তাহলে কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হওয়ার চান্স সবসময় রয়েছে হাত জোর করে সবাই তো অনুরোধ করছে দয়া করে করোনা বিধি মানু করোনা এখনো যায়নি ভারতবর্ষ অন্য অন্য জায়গায় করোনা প্রচণ্ডভাবে বাড়ছে বাংলাতে এখনও কম আছে কিন্তু যে কোনো সময় করোনা বাড়তে পারে আমরা কি মাস্কটা পরে থাকতে পারি না আমরা কি দূরত্ব বজায় রাখতে পারি না সতর্কভাবে একটু ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং করতে পারি না সব কিছু স্যানিটাইজ করে থাকতে রাখতে পারি না সব কিছু ভুলে গিয়ে হঠাৎ করে যদি হই হই করে আমরা যাই করোনা যে কোনো সময় বাড়লে ক্ষতিটা কাজ আমাদের তাই সবাই মিলে আমরা করোনা বিধি মানব মাস্ক পরে থাকব বয়স্করা ভ্যাকসিন নেবে যারা কোমরবৃত তারা ভ্যাকসিন নেবে এবং আস্তে আস্তে মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন যে যদি পারমিশন দেওয়া হয় তাহলে সবাই করোনা ভ্যাকসিন নেবে আমরা সবাই সুস্থ থাকব ভালো থাকব সুস্থ বাংলা ভালো বাংলা এটাই আমাদের স্বপ্ন ফের তারকা যোগ এবার গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত বেশ কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বনি অবশ্যই সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কিছুক্ষণ আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বনির প্রেমিকা তথা অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায় কৌশানী এমনকি তৃণমূলের হয়ে কৃষ্ণনগর বিধানসভা কেন্দ্রেও প্রার্থী হয়েছেন তিনি শুধু কৌশানী নন বনির মা পিয়া সেনগুপ্তও কিছুক্ষণ আগে ঘাসফুল শিবিরে যোগদান করেন কিন্তু বনি আর যোগ দিলেন গেরুয়া শিবিরে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ ও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় তার হাতে পতাকা তুলে দিলেন আজ বনি এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়ে বলেন আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই গুরুজনদের নির্দেশ মতোই চলবো ব্যুরো রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি কলকাতা এটাই বলবো যে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই এবং আমি তো মানে এরকম না যে মানে আমার যেহেতু পরিবার খুব নিচে থেকে ওপরে উঠেছি তো সেই সব কটা স্টেজে দেখেছি লাইফে তো সেই জন্য আমি চাইবো যে অনেকে মানে যে কটা যে কজন মানুষ আছে তাদের জন্য যাতে কাজ করে তাদেরকে বোঝাতে পারি যে অন্তত আমি তাদের জন্য তাদের পাশে থাকতে পারি বিধানসভা নির্বাচনে তারকা প্রচারকদের নামে তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই তালিকায় তো রয়েছেন সেই সঙ্গে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলিউড তারকা মিঠুন চক্রবর্তী অভিনেত্রী পায়েল সরকারও বিজেপি তারকা প্রচারকদের তালিকায় রয়েছেন এক ঝাঁক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেখানে রয়েছেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় লকেট চট্টোপাধ্যায় রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় অমিতাভ চক্রবর্তী জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো সুভাষ সরকার কুমার হেমব্রম যশ দাসগুপ্ত শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ও হিরণ চট্টোপাধ্যায় ব্যুরো রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি কলকাতা We provide different paste control services, residential paste control services. We also provide you commercial paste control services, fumigation paste control services are available here, termite control services only under one roof, Orient Paste Solutions Private Limited, our official address 200W SP Mukherjee Road, Kolkata 700026, West Bengal, India. आपने की नोटुन स्मार्टफोन किंतु चान अथवा स्मार्ट टीवी ताहले आजी आशुन सोडियम इन्फोटेक इच्छा रहो पावन फ्रीज यर कंडीशनर मोबाइल रिचार्ज नामी तामी कंपनी मोबाइल एक्सेसोरीज शुभों नो शुजोग जी कोनो किन्ह कटाए पावन फाइनेंसिल शुभिता आजी आशुन सोडियम इन्फोटेक आमदित प्रांच पिकनिक गार्डन तिल जोला एसोसिएशन क्लब एवं 39 बस टैंडी खूब काचे सोलियन इनफोटेक अमादे फोन नंबर 9831320644 अपनी जाकी चुकी इंतजार शॉप की चुई पावेदन एक हरे सोलियन इनफोटेक 
ছাপা শাড়ি মানেই কৃষ্ণা শাড়ি ঘরে কিংবা বাইরে উৎসবে কিংবা যে কোনো অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য উন্নত মানের নজর কাড়া নানা রকমারি ডিজাইনের ছাপা শাড়ি অথবা নাইটি কিনতে হলে অবশ্যই আপনার প্রথম পছন্দ হবে কৃষ্ণা শাড়ি বিষয়তে জানতে যোগাযোগ করুন আমাদের ওয়েবসাইট ট্রিপল ডাব্লিউ ডট শাহা ডিজাইন সারি সেন্টার ডট কম আমাদের ইমেল আইডি শাহা ডিজাইন সারি সেন্টার অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম ছাপা শাড়ি মানেই কৃষ্ণা শাড়ি ভোটের মুখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ধারা কিছুতেই থামছে না এর আগে উত্তর পরগনার পানিহাটি পুরসভাতে রাজ্যের শাসক দলের ভাঙনের খবর সামনে এসেছিল এবার দক্ষিণ দমদম পুরসভায় দলে ভাঙনের সম্ভাবনা বেশ কয়েকজন কোয়ার্ডিনেটর বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু করেছে জানা গেছে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন পুরপ্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য প্রবীর পাল তার দাবি স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে মানিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না কিছুতেই সেই কারণেই বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন তিনি এরপরই প্রবীর পালের বাড়িতে হাজির হন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু মানভঞ্জনের চেষ্টা বৈঠক শুরু হয় এরপরই ব্রাত্য বসুর পর দক্ষিণ দমদম পুরসভার পূর্বশাসক মণ্ডলীর সদস্য প্রবীর পালের সাথে দেখা করতে আসেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বিউরো রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি কলকাতা মন্ত্রী এসছেন তার সাথে আমার কথা হয়েছে এটা একান্ত আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত কথা এটা বাইরের ব্যাপার না একটা আলোচনা হয়েছে সেটা দুজনের এখনো চিন্তা করছেন নাকি না সিদ্ধান্ত জানা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এখন সিদ্ধান্ত কি বলা না সেরকম কিছু এখনো ঠিক হয়নি আমি ওনার সাথে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথাবার্তা হয়েছে আমরা তো একসাথে দশ বছরও কাজও করেছি এটা কথাবার্তা হয়েছে সেটা যদি আমার কোনো কিছু হয় আপনাকে আমি পরে জানাবো আজকে যাচ্ছেন আমি একবার জানিয়েছি আপনাদের তারপর যদি সিদ্ধান্ত কোনো বদল হয় সেটা আমি আপনাদের জানাব এখনো পর্যন্ত বদল করেন একই জায়গায় আছে এক আমি তো বলেছি আপনাদেরকে একটা কথা একবার তারপরে উনি এসছিলেন আমার বিধায়ক আমার মন্ত্রী প্লাস রাজনীতিক আমার একসাথে কাজ করেছে অবশ্যই আমার দাদা তার সাথে আমার কথাবার্তা কিছু হয়েছে একান্ত একেবারে ব্যক্তিগত কথাবার্তা সব কথা তো আর সাংবাদিকদের বলা যায় না আপনার অনেক ব্যক্তিগত কথা আছে যেটা আপনি আপনারা সাংবাদিকরা বলতে পারেন কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক লোকদের বলতে পারবেন না সেটা তার কিছু তার সাথে আমার কিছু একান্ত ব্যক্তিগত গোপন কথাবার্তা হয়েছে সেটা আমি শুনেছি তার কথা তারপর যদি আবার নতুন কিছু হয় নিশ্চয়ই আপনারা জানতে পারবেন কথোপকথন কিছু না ব্যাপারটা হলো প্রবীর পাল জগন্নাথ বিশ্বাস কামাখ্যাদা এদের সঙ্গে আমার পুরনো সম্পর্ক দীর্ঘদিন আমি যখন প্রথম ইস্ট বেলগাছিয়া লড়ি তখন থেকে ওরা আমার সাথে আছে আর আমিও নিরানব্বই থেকে পার্টি করছি এরাও দু হাজার কেউ আবার আমার আগে থেকে মানে তারা আটানব্বই থেকে কেউ আমাদের সাথে আছে তা আমি দীর্ঘদিন দমদমের রাজনীতিতে আমি অনেক আর যখন শুনেছিলাম একটু ওদের ক্ষোভ বিক্ষোভ আছে তা আমি এসছিলাম ওরা আমি এই এখানে কাজে যাচ্ছিলাম আমি বললাম যাই ওদের সঙ্গে একটু কথা বলি তো ওরা ঠিক আছে ওদের কিছু সমস্যা ছিল আমি শুনেছি তা আমি বলেছি ওরা আমাদের দলের করবি আমাদের দলের আমি মনে করি পার্টির সঙ্গে দীর্ঘদিন মমতাদির সঙ্গে ওরা দীর্ঘদিন দল করছে মমতাদিকে সামনে রেখে আর আমি ওদের দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিকভাবে ওদের চিনি জানি তা আমি বলেছি ওরা নিজেরাও বলেছে দলে ওরা রয়েছে ওরা দলে থাকত আর ওরা দলের আমি মনে করি ওরা পুরনো দিনের আর ওরা আমাদের তো ইলেকটেড ছিল এখন ওরা কোয়ার্ডিনেটার আছে ওদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আলোচনা ভালোই হয়েছে এবং ওরা যা ওদের কষ্ট তো থাকতেই পারে একটা সংসারে অনেক সময় অনেক কিছুই অশান্তি হয় কিন্তু আবার সেটা মিটেও যায় আমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে ওদের বলেছি ইলেকশানটা সবাই মিলে আমরা একসাথে সবাই মিলে করব। ইলেকশনের পরে তোমাদের নিশ্চয়ই কোনো যদি বক্তব্য এখন তো আর সময় নেই সব ইলেকশনের পরে তোমাদের সঙ্গে আমরা বসবো বসে কথা বলবো দরকার হলে উচ্চতর নেতৃত্ব আমি জানাবো এখন বলেছি সবাই মিলে একসাথে ইলেকশন করবো আমি কারোর নামে বলতে চাইছি না আমি বলতে চাই যে ওদের কিছু দু ক্ষোভ ছিল আমরা বলি যে আমরা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সবাই মিলে দলটা করি নেতৃত্ব আমাদের মমতা ব্যানার্জিকে দেখি দল করি ওরাও মমতা ব্যানার্জিকে নেতৃত্বই দল করে তা আমি ওদের বলেছি একটা জিনিস এখন সব কিছু ছেড়ে এখন নির্বাচনে আমরা সবাই মিলে একসাথে অংশগ্রহণ করব আর মমতা ব্যানার্জিকে আগে আমাদের সবার আগে আমাদের আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আর দিদি এত পরিশ্রম করছে আর দমদমে আমরা যখন আমি তো দমদমের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে আছি আর বহু কর্মীরা আমার আছে যারা দীর্ঘদিন ধরে এই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছে আর আমি ওদের সঙ্গে ওরা আমার কাছে সবসময় অ্যাক্সেস আছে সবসময় ওরা আসা যাওয়া আমার কাছে আছে তা আমি যখন শুনলাম তখন ওদের বোঝালাম আর ওদের বাড়িতে আমার কর্মীর বাড়ি আমি দীর্ঘদিন চিনি জানি ওদের তা আমি বললাম এখন এসব ছেড়ে এখন চলো 
সোয়াবিন এক্সেলটা আপনার কে আজ না হলে কালকে যাবো পৌরসভা না যাওয়ার কি আছে যত দলের মধ্যেই আছে ওরা তো দলের বাড়ি কেউ যায় হ্যাঁ সে আজ যায়নি ও কালকে যাবে দাদা একটা কথা সকালবেলায় দেখা গেছিল যে এইখানকার স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তিনি এসছিলেন তিনি মান মঞ্জন করতে এসছিলেন কিন্তু আমি জানি না কে এসছিল না আসলে আমি জানি না আমি আমার মতো এসছি अनुगामी चौधरी सड़क अवरुद्ध कर मिशिल करोर आवर्स टी कलकता